अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं प्रोफेसर एस जी आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुश आमदीद कहता हूँ फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कि हम साइप्रस वाइन के सीड्स को कैसे कलेक्ट कर सकती हैं फ्रेंड्स ये आप देख रही हैं ये साइप्रस वाइन के ये फ्लावरिंग के बाद ये नीचे इसके पोर्ड्स हैं फ्लावरिंग पोर्ड्स हैं इन पोर्ड्स में जो है साइप्रस वाइन के सीड्स होते हैं जब ये खुश्क हो जाते हैं तो फिर हम इनमें से सीड्स को हासिल कर सकते हैं एक पोर्ड में हमें तीन से चार सीड्स मिल सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये इस टाइम ड्राई हो चुकी है क्योंकि ठंड जब पड़ती है तो ये मुरझाना शुरू हो जाती है और इस तरह से इसके पत्ते पीले हो जाते हैं और जो एरिया जो डायरेक्टली एक्सपोज होता है ठंड में जब नवंबर और दिसंबर की सर्दी पड़ती है तो इनकी इनकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाती है लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो एरिया जो है वो ढका हुआ था जो है ये मेरे जो है इस टॉप कवर में तो वो ये ये देखिए यहाँ से तो ड्राई हो चुकी है लेकिन जो है जो एरिया इस शेड के अंदर है तो वहाँ से ये टॉप पे बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रही है अब बैक पे चूँकि सूरज है तो यहाँ पे ये जो है ये कैमरा इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इसकी ग्रोथ सही हो रही है और ये बिल्कुल ग्रीन कलर में है तो मैंने ये देखा है कि जो ये एरिया बाहर की तरफ है ठंड में है वहाँ पर ये खुश्क हो चुकी है और जो एरिया साहि में है और ठंड से बचा हुआ है वहाँ पर बिल्कुल ठीक है तो इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि इसे बचा सकूं। ये देखेंगे ये मेरे पास एक पिंक और एक रेड कलर में है ये दो पोर्ट्स में थी दो एक में पिंक लगी हुई है और एक में रेड और ये देखें ये इसकी जो है इसका तना है और कितना हेल्दी है तो इन दो पोर्ट्स में ये ग्रो कर रही हैं दो मुख्तु कलर्स में साइप्रस वाइन तो अब यही मैं, मैं कोशिश करूँगा कि इन पोर्ट्स को भी जो है साए में कर दूँ और कोशिश करूँगा कि इसे बचा लूँ वरना ये सीड्स से आसानी से ग्रो कर जाती है और इसके मैं सीड्स को कलेक्ट कर लूँगा और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें भी इस साइप्रस वाइन के सीड्स दीजिएगा तो उन्हें भी जो है मैं गिफ्ट करूँगा तो आज हम जो है इसके सीड्स को हम कलेक्ट कर लेंगे जब इस तरह से ड्राई हो जाते हैं तो अगर हम इन्हें कलेक्ट ना करें तो ये जो है फिर खुश्क होने के बाद खुद ब खुद इससे झड़ जाते हैं गिर जाते हैं और फिर जो है ये ज़ाया हो जाएंगे हम इस तरह से इस पोर्ट को जो है यहाँ से तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद जो है हल्का सा इसे रब करने से जो है इसका ऊपर का जो छिलका है वो उतर जाएगा और उस इस छिलके के अंदर जो है ये देखें ये इसके जो है सीड्स हम हासिल कर लेंगे और ये देखें कितने हेल्दी हेल्दी सीड्स हैं तो ये चार हैं इसके अंदर तो इस तरह से हम जो है एक बोर्ड से जो है चार सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं और इसकी जर्मिनेशन भी बहुत आसान होती है इसकी सीडलिंग करना भी बहुत आसान होती है मैंने तो इसका हंड्रेड परसेंट रिज़ल्ट लिया है अगर आप इन्हें ग्रो करेंगे तो ये चारों के चारों सीड ही बड़े अच्छी तरह ग्रो कर जाएंगे इन्हें आप जो है बरसात के महीने में अगस्त और सितम्बर में लगा सकते हैं फेबरी के एंड और मार्च में भी इसे ग्रो कर सकते हैं लेकिन जब ठंड कम हो रही होगी और गर्मी स्टार्ट होने लगेगी तो आप इसके जो है सीड्स को ग्रो कर सकते हैं आपके अगर आप इसके सीड्स को ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप पहले उन्हें जो है पानी में जो है दो घंटे के लिए रख दें जिससे जो है वो उनकी इनकी जर्मिनेशन जो है फिर आसानी से होगी डायरेक्टली भी शो कर सकते हैं आसानी से ग्रो हो जाते हैं लेकिन अगर आप दो तीन घंटे के लिए इन्हें पानी में रख लें पहले और फिर एक अच्छा सॉइल मिक्सचर बनाकर आप इनकी सील्डिंग करें तो फिर 100 परसेंट इसका रिज़ल्ट पाएंगे और पानी में जो है सोख करने से जो है इसकी ग्रोथ में इसकी जो है क्या कहते हैं जर्मिनेशन में बहुत आसानी हो जाती है इस तरह से हम एक पोर्ट से और फिर सारे जो है इसके जो है पोर्ट्स को ये इकट्ठा करके देखिए कितने सारे जो है हम सीड्स को जो है कलेक्ट कर सकते हैं और जो है 
ان سے بہت سارے پودے بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے جب آپ جو ہے اس کا ایک پلانٹ حاصل کر لیں گے اور اس طرح سے جب وہ فلاورنگ کر لے گا اور اس کے پورٹس بن جائیں گے اور ان پورٹس کو پھر آپ جب یہ ڈرائی ہو جائیں گے تو ان کے سیڈز کو حاصل کر کے آپ دیکھیں پھر نیکسٹ سیزن میں کتنے پلانٹس بنا سکتے ہیں اور اپنے فرینڈز کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ بہت ہی خوبصورت ایک بیل ہے اور جس میں بہت ہی خوبصورت فلاورنگ ہوتی ہے اور اس کے یہ دیکھیں کتنے ہیلدی ہیلدی سیڈز ہیں اور میں نے یہ ایکسپیرینس کیا آج ان سیڈز کو کلیکٹ کر کے کہ جو سیڈز ہوتی ہے اور جو تھوڑے سے براؤن کلر کی ہیں ان کی فلاورنگ جو ہے وہ پنک کلر کی ہوتی ہے اور ڈارک کلر کے جو سیڈز ہیں ان کی فلاورنگ ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور اگر ہم جو ہے اس کا جو ہے ایک ایسا پوڈ ہم توڑ لیں جو جو ہے تھوڑا ابھی گرین کلر کا ہو جیسے کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اگر اسے اگر آپ دیکھیں نکالیں گے تو اس کے اندر سے سیڈز جو ہیں ابھی کچے ہیں تو جب بھی آپ سیڈز کو حاصل کرنا چاہیں تو آپ اسے اچھی طرح ڈرائی ہونے دیں جب یہ خشک ہو جائے تو پھر آپ جب نکالیں گے تو اس میں تمام کے تمام سیڈز جو ہیں وہ پک چکے ہوں گے اور آپ جو ہے انہیں پھر جو ہے سیو کر کے بہت سارے جو ہے نا سیڈز کو جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور جو ہے ان سے جو ہے پھر نیکسٹ سیزن کے لیے اپنے جو ہے وہ پلانٹس جو ہے آپ گرو کر سکتے ہیں ان کے جو سیڈز ہیں انہیں جو ہے اگر آپ پہلے یہ تو ویسے سارے ڈرائی ہو چکے ہیں لیکن آپ ان سیڈز کو جو ہے ٹیشو پیپر میں لپیٹ کے اور ایک جو ہے ایک زیپر انویلپ لے کے ایک پلاسٹک کا تھیلہ لے کے اس میں یہ سیڈز رکھ لیں اور انہیں سیو کر لیں اور جب جو ہے آپ نیکسٹ سیزن کے لیے انہیں گرو کرنا چاہیں تو پھر آپ انہیں گرو کر سکتے ہیں ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ جو ہے نمی نہ ہو اس طرح کا جو ہے آپ ایک لفافہ لے سکتے ہیں اور اس میں جو ہے ان سیڈز کو جو ہے اس طرح سے رکھ لیں اور اسے پھر لپیٹ لیں اور لپیٹنے کے بعد اس طرح سے انہیں سیو کر لیں تو فرینڈز آج ہم نے تمام پروسیس سیکھا کہ ہم سیپرس وائن کے سیڈز کو کس طرح سے کلیکٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ میری انفارمیشن اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ